তাই ভিতরে আয় এবার তো একটা মিটিং শেষ হলো তো আমাদের টেন মিনিটস করে যারা নতুন জয়েন করে তাদের সাথে একটা মিটিং হয় আমার আমার মনে হলো নতুন যারা জয়েন করে তাদের মধ্যে না খুব বেসিক কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে আমাকে অনেক ইম্প্রেস করে তাই আমি অনেকগুলো লিখেও ফেলছি এর প্রায় পনেরোটা পয়েন্ট আসছে তার মধ্যে আমি একটা একটা করে পয়েন্ট শেয়ার করি যেমন এক নম্বর পয়েন্ট নতুন কেউ আসলে সে যখন আমার মনে হয় ভাইয়া এটা করা উচিত এটা না বলে কোনো একটা নাম্বার ইউজ করে বলে যে ভাইয়া আমি একশো জনের মধ্যে সত্তর জনকে দেখছি এরকম একটা বিহেভিয়ার করতে বা खुबी भारत लगे जो क्यों बुझे पे सामने बांगल् कथा बला उचित और कख इंग्रेजी कथा बला उचित বা সেম জিনিস কখন বাংলায় লিখা উচিত কখন ইংরেজিতে লিখা উচিত অ্যান্ড কেউ যদি খুব স্মুথলি দুটে পারে ও মাই গড আই লাভ দ্য কারণ বাংলাদেশে শুদ্ধ এবং সুন্দরভাবে বাংলা এবং ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারে এরকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম অ্যান্ড আমিও তাদের মধ্যে একজন পড়ি না কারণ আমারও দেখা যায় যে বাংলা এবং ইংলিশ অতটা ভালো হয় না কথা বলতে যে অনেক মিশ্রণ তৈরি হয় বাংলা ইংলিশ দেন বাংলিশ বাট যখন কাউকে এরকম পাই আই গেট ভেরি ইমপ্রেসড নেক্সট আমার যেটা খুব ভালো লাগে সেটা হলো কোনো একটা মিটিং একদম চুপচাপ বসে না থেকে একটা প্রশ্ন করা এইখানে এটা আছে এটা মানে কি বা এখানে এটা আছে মেবি এটা করা যায় সাডেনলি না ওর প্রতি আমার রেসপেক্ট বেড়ে যায় নট জাস্ট ইন মিটিং সামনাসামনি কোনো জায়গায় দেখা হলো নিজে আগবারিয়ে পরিচিত হওয়া যে ভ্যা আমার নাম এটা আমি এই টিমে কাজ করছি নতুন এসেছি আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো এই যে এটা সিম্পল একটা জিনিস খুব ইম্প্রেসিভ নেক্সট পয়েন্ট আমরা নতুন যখন আসি খুব আটি সুটি হয়ে বসে হয়ে থাকি আমি দেখা যে ঠিক রকম হয় চেয়ারটা এরকম নিচু থাকে এইভাবে থাকি পারলে এইভাবে থাকি একটু বাক্য এইভাবে থাকে আমি মুরগির বাচ্চার মতো লাগে আসলে মুরগির বাচ্চার মতো লাগে এরা না করে কাউকে যখন দেখি সে সুন্দর করে চেয়ারটাকে একদম উঁচু করে নিচ্ছে উঁচু করে নিয়ে সামনে এইভাবে বসছে আই লাভ ইট নেক্সট আপ তাকে যখনই দেখি সে ডায়েরি নিয়ে আছে আই লাভ দিস ডায়েরি ছাড়া কেউ একজন আমার দিকে তাকায় আছে কম্পেয়ার টু ডায়েরি নিয়ে আছে আই লাভ দিস ওয়ে মোর তার কারণ আমি জানি যে আমি যা বলছি ও যা শুনছি সব কিছু লিখছে কারণ লিখা হইলে ওটা মনে থাকবে লিখা না হইলে ওটা মনে থাকবে না কোনোভাবেই থাকে না অ্যান্ড দেন যেহেতু লিখা আছে ওর এই কাজটা করার চান্সেস অনেক বেড়ে যায় পরেরটা আমার ফেভারিট এরা অবশ্য ইম্প্রেসিভ না এটা হলো নেগেটিভ সেটা হলো কাউকে যদি দেখি মিটিংয়ে ব্যাগটা এখানে রেখে তার পাশে বসছে আমার খুব কেমন কেমন জিনিস লাগে ব্যাগ টেবিলে রাখা উচিত না যারা আমার সাথে অনেকদিন আগে থেকে কাজ করে তারা জানে যে ব্যাগ টেবিলে রাখলে আমি তাদেরকে কি বলি সো প্লিজ 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 ডোন্ট ডু দ্যাট ইনফ্যাক্ট মোবাইল যদি থাকে মোবাইলটাও বেটার পকেটে রাখা বা সামনে রাখলো দেখেন সামনে যদি রাখি এইভাবে না দেখে উল্টো করে রাখা ইট জাস্ট শোজ যে আমি আমার সামনে যে মানুষটা কথা বলছে তাদেরকে আরও বেশি অ্যাটেনশান দিচ্ছি সিম্পল হ্যাপিংস টু দ্যাট এর পরের পয়েন্টটাতে আমার নিজের পার্সোনাল লাইফে একটা খুব এম্বারাসিং স্টোরি আছে আমি একটা জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে গিয়েছিলাম সেখানে একটা মিটিংয়ে ছিল আমি সব থেকে জুনিয়র ছিলাম মানে আমি এখানে জাস্ট ফার্স্ট কাজ করতে আসছি হঠাৎ করে একটা সময় আমাকে আমার যে সিনিয়র বস আছে সে আমাকে বলল সাইমান মিটিং মিনিটস দিয়েছো মিনিট ভ্যা চারটা সতেরো মিনিট পুরো রুমে একটু হাসাহাসি করলো মিটিং মিনিটস কে আমি জানতাম না মিটিং মিনিটস কখনো স্কুলে পড়ি নাই কলেজে পড়ি নাই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি নাই হোয়াট ইজ মিটিং মিনিটস কলেজে গুগল সার্চ করে দেখেছি ও আচ্ছা মিটিং মিনিটস নেওয়া মানে হলো মিটিং এর নোটস নেওয়া রাইট সো মিটিং এ কত তারিখ কয়টার সময় কারা কারা ছিল এজেন্ডা কি ছিল কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো কে এটা করবে বা স্টেক হোল্ডার কারা কবের মধ্যে করতে হবে এটা সিম্পল একটা ডকুমেন্টেশন থাকে যেটা একজন মিটিং মিনিটস জানায় পরে সবার সাথে শেয়ার করে দেয় আমি জানতাম না বাট আই সো লাভ ইট যখন নতুন কেউ আসে অ্যান্ড সে নিজ দায়িত্বে খাতা কলমে মিটিং মিনিটস নেয় বা ল্যাপটপে মিটিং মিনিটস নেয় অ্যান্ড মিটিং শেষ হওয়ার আগে সুন্দর করে সবাইকে দিয়ে দেয় লাভ ইট খুবই প্রো অ্যাক্টিভ একটা অ্যাটিটিউড আমার খুবই ভালো লাগে নতুন যদি কেউ আসে তাকে বলার আগেই যদি সেই কাজটা করে টপ নচ একটা কোয়ালিটি এরপরে আসি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা আসলে অনেক সিনিয়র মানুষের মধ্যে অনেক সময় পাই না সেটা হলো ফলো আপ করা একটা কাজ হয়েছে চুপ করে বসে না থাকা তিন দিন পরে আবার জিজ্ঞাসা করা ভাই আপনার কি আর কোনো হেল্প দরকার বা তার কাছে যদি কোনো একটা কাজ যায় সে এসে আমাকে বলা আছে ভাই আমি না কাজটা করেছি অথবা ভাই কাজটা করতে পারিনি ভাই এইটার কারণে পারিনি সেই জিনিসটা বলা ফলো আপ করা অ্যান্ড দিন শেষে কাজ বের করে আনতে পারা নতুন অনেককে আসলে দেখা যায় যে আমরা ভরসা করতে পারি নাকি দিবো কি দিব না কেন তার কারণ আমরা বুঝি না যে ও কাজটা বের করে আনতে পারবে কিনা 
প্রথম আসার পরে কেউ যদি আমাকে ছোট খাটো দুটা কাজও দেখাতে পারে যে সে কাজটা বের করে আনতে পারে আই লাভ দ্যাট তখন হয় কি তার প্রতি কনভিকশনটা বিশ্বাসটা অনেক বেড়ে যায় এবং তাকে আরো বড় বড় কাজ দেওয়া যায় এর পরের পয়েন্টটা আসলে সকল প্রফেশনালের জন্য সত্য সেটা হলো এক্সেলের কাজ পারা টেন মিনিটসগুলো আমরা সবাই স্প্রেডশিটে কাজ করি সো দ্যাট গুগল স্প্রেডশিটে সবাই একসাথে অনেকজন কাজ করা যায় এবং সব কিছু অনলাইনে থাকে সো দিন শেষে একটা এক্সেল বা স্প্রেডশিটের কাজ যে পারে তার সাথে কাজ করা যে কি সহজ টেন মিনিটসগুলো স্পেসিফিকালি লাস্ট আট বছর ধরে নতুন মানুষজন আসতে একটা জিনিস আমি যেটা শিখাই সেটা হলো কীভাবে স্প্রেডশিট हासाशी कर खूब सुंदर बनानो स्लैडे खराब आईडिया देव है आयमन भाई ताओ गाली देना तरह भाई स्लैड देखे खुशी हो जाए पोशाक दूरे बस जिसपत देखी कथा बार्ता चाल चलन पोशाक आशा रो एगर मध्य दिए बनाते दरकार शेष कर लो shows discipline shows the respect to the other person jeta ekta se diyeche and ei ta khub admirable ekta quality and ei quality ta joto din jacche amar moddhe thakche na meeting e onek shomoy deri kore jay ba kaj onek shomoy delay kori onek kaj e byasto tai amar shomoy manushke boli bhai ektu maaf koro dar ektu kore dar kore dar but eta holo ekta slippery slope ekbar jodi oi maaf chao shuru hoye jay ajibon maaf chaile thakbe but there are people jara kokhono time miss kore na kokhono late kore na i really respect those people समस्या আমি এখানে নতুন এসেছি আমি এই দুটো প্রবলেম ফেস করেছি বাট আমি না সলভ করে ফেলেছি ওই ভাইকে বলে এটা সলভ করে ফেলেছি ওই আপুকে বলে এটা সলভ করে ফেলেছি নাও আমি সেট আমার না তখন 
আমার ভালো লাগছে গ্রেট তো ও প্রবলেমে পড়ছে প্রবলেম পড়াটা খুব স্বাভাবিক নতুন আসলে তো আরও প্রবলেমে পড়া স্বাভাবিক কারণ ও সবসময় সব কিছু জানে না কার কাছে কোন সমস্যা নিয়ে যেতে হবে সেটাও জানে না বাট সে সমস্যাটার সমাধান করে আমার কাছে আসছে কারণ যে কোনো লিডারের কাছে ওই মানুষটা সব থেকে প্রিয় হয় যে মানুষটা সমস্যার সমাধান করে আসে কম্পেয়ার টু দ্যাট পার্সেন যে কিনা খালি সমস্যাটা নিয়ে আসে সো সমস্যার সমাধান করে আমাকে যদি বলা হয় টপ নচ ভেরি অ্যাডমায়ারেবল পলিটি অল রাইট এরপরে নেক্সট পয়েন্ট হলো আমি জানি না এটা অনেকের জন্য প্রয়োজন হবে কিনা আমার মনে হয় যে কেউ এই পয়েন্টটা বলবে না মানে আমার কাছে বেশ ভালো মনে হয় সেটা হলো অনেক সময় তাদেরকে যদি নতুন কিছু প্রেজেন্ট করতে বলা হয় তারা বুঝাতে বুঝাতে এক্সাইটেড হয় অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বুঝানোর জন্য মনে করি একদম উঠে এসে বোর্ডে লিখা শুরু করে যে মার্কার নেই যে ভাই আপনি তো আসলে বুঝতে পারছেন না এটা আসলে এইখানে আছে এইখান থেকে ভাই আমরা এত বড় করবো এটার জন্য ভাই ওয়ান টু থ্রি এটা করতে হবে আই গেট ভেরি এক্সাইটেড বিকজ আমি নিজে টিচার ছিলাম তো আমার কাছে এটা খুব এক্সাইটেড লাগে অ্যান্ড এই পার্টিকুলার রুমে আমার সব থেকে বেশি টাইম থাকা হয় টেন মিনিটস করে এখানে গ্লাস বোর্ড আছে এখানে স্মার্ট বোর্ড আছে সো আমার লিখালিখি করতে খুব ভালো লাগে সো কেউ যখন এসে বলে যে ভাই এটা এরকম করতে হবে এটা এরকম করতে হবে এটা করতে হবে সো আই গেট ভেরি এক্সাইটেড যাচ্ছে না ও এই কাজটা যে আমি দিয়েছি শুধুমাত্র প্রেজেন্ট করার জন্য প্রেজেন্ট করছে না ও আসলে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক প্যাশনে এবং এই জন্যে প্রেজেন্ট করছে এটা আমার আমার লাইফ অনেক হেল্প করেছে বিভিন্ন জায়গায় যখন আমি টেন মিনিটস করার জন্য স্পন্সারশিপ চাইতে যাই তা কোনো জায়গায় বোর্ড পাইলে মার্কার পাইলে বা কিছু না পাইলে একটা খাতা কলম পাইলে মার্কার নিয়ে আমি দাঁড়ানো শুরু করতে হবে আমি জানি ওটা আমাকে লাভ দিয়েছে না ক্ষতি দিয়েছে ক্ষতি কখনো দেয়নি এটা অ্যাটলিস্ট বলতে পারবো লাভ আই গেস অনেক দিয়েছে তার কারণে মানুষজন ওটার মাধ্যমে বুঝুক আর না বুঝুক এইটা বুঝতে পেরেছিল যে আমার এডুকেশন নিয়ে কাজ করা বা টেন মিনিটস নিয়ে কাজ করার প্যাশনটা অনেক বেশি অ্যাটলিস্ট ফর দ্য ইন্টেন্ট নিয়তের জন্য হলেও প্রবলেম আমাকে বেশি কনসিডার করেছে তার লাস্ট পয়েন্ট সেটা হলো নতুন যে আসে তাকে কিন্তু অনেক ফিডব্যাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় তার কারণ সে হয়তো বা সব নর্মসের ব্যাপারে প্রপারলি অবগত না সে হয়তো সব কিছু বুঝতে পারছে না বা সব কাজ আসলে যেভাবে করা দরকার ওইভাবে করতে পারছে না তো তাকে ফিডব্যাক দেওয়া দরকার যেটা হয় নতুন কাউকে ফিডব্যাক দিলে দুই ধরনের রেসপন্স আসে এক ধরনের রেসপন্স কি কাউকে ফিডব্যাক দিলাম সে জাস্ট মনটা খারাপ করে এইভাবে যদি থাকে এইভাবে লিডব্যাক হয়ে যায় হাতটা নিচে নামায় বডিটা একদম ছেড়ে দেয় ও আচ্ছা এদিকে ওইদিকে তাকায় আবার মুরগি বাচ্চার মতো আচরণ করে মুখটা একদম অন্ধকার হয়ে যায় দেখে মনে অনেক কষ্ট পাইছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমি তাহলে করে দিব মনে হচ্ছে মানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কাজটা করে দিবে আর কি আমাকে কোনো মতে আরেকটা হইলো ফিডব্যাক দিলাম বেশ এক্সাইটেড ও হ্যাঁ ভ্যা না একটা হাসি নিয়ে বলছে যে হ্যাঁ ভ্যা আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন আমি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি বা থ্যাংক ইউ ভ্যা আমি এটা না কালকে থেকে ফিক্স করে ফেলবো আর কিছু যদি আপনি এরকম দেখেন আমাকে প্লিজ বলবেন আই গেট এক্সাইটেড আরে ও ফিডব্যাকটা ভালো করে নিল ও অ্যাকচুয়ালি বুঝলো অনুধাবন করলো অ্যান্ড কাজটা আসলে বেটার করবে অ্যান্ড আমি কিন্তু ওকে আবারও কোনো ভুল পাইলে বলবো তার কারণ ও মুখ অন্ধকার করে রাখে না সে এসে হেসে আমাকে বলা আরে ভ্যা আসলে তো আসলে ভাবি নাই থ্যাংক ইউ আর কাছ থেকে আমি যখন ফিডব্যাকটা দিলাম সে ফিডব্যাক এত ওয়ার্মলি নিল অ্যান্ড সে পরের দিন কাজের মাধ্যমে ফিডব্যাকের প্রপার রেসপন্স এনে দিল আমি তাকে বেশি ফিডব্যাক দেবো সোল অফ দিস স্পেশালি যখন ক্যারিয়ার শুরু করি আই গেস ফিডব্যাক নিতে পারাটা অ্যান্ড ফিডব্যাকের উপর কাজ করাটা একটা বড় পড়ে সো এখানকার এরকম পনেরো পয়েন্ট ছিল আমার কাছে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে নতুন যারা আসে টেন মিনিটস করলে তাদের মধ্যে আমি দেখলে বেশ ইমপ্রেস হয় নট জাস্ট নতুন সবার মধ্যে দেখলে ইমপ্রেসড হই বাট যে কিনা অনেক দিন ধরে কাজ করছে সে তো আসলে আমাকে চিনে সে জানে আমি এই জিনিসগুলো প্রেফার করি তো নতুন যে আসছে সে তো আসলে জানে না এখন যেহেতু ভিডিও করে ফেললাম নেক্সট টাইম যে আসবে টেন মিনিটস করলে তারা হয়তো আগে থেকে জানবে আমি কোনগুলো পছন্দ করি বাট এখন যারা জানে না তাদের মধ্যে যখন এই কোয়ালিটিগুলো দেখি তখন খুব ভালো লাগে আই বিলিভ যারা হয়তো বা ম্যানেজার লেভেলে আসে বা নতুন কারোর সাথে কাজ করে তাদের ওই জিনিসপত্রগুলো অনেক ভালো লাগে সো ভিডিও করার উদ্দেশ্য হল অনেকে আছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি হয়তো বা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট অথবা চাকরি জাস্ট শুরু করেছি অথবা চাকরি করব অথবা জব সুইচ করার প্ল্যানে আছি সব চাকরির শুরুর দিকে যারা আছি বা সামনে চাকরি করবো এরকমদের জন্য এই কয়েকটা কোয়ালিটি একটু লিখে রেখে প্র্যাকটিস করা উচিত স্পেশালি জব ফিল্ডে ঢুকার পরে আই গেস আই গেস না মানে বলতে পারি পুরো কনভিকশনের সাথে যে আপনার যে বস হবে যে ম্যানেজার হবে বা যে সহকর্মী হবে এই কয়েকটা কোয়ালিটি পেলে সবগুলো না পেলেও অসুবিধা নেই অ্যাটলিস্ট এই পনেরোটার মধ্যে পাঁচটাও যদি পায় উইল বি সুপার ইন্টারেস্ট 